Este hombre practica el trueque, una actividad de más de 10,000 años de antigüedad, y lo hace para poder llevar el pan de cada día a su familia. Empecé a, a vender mis celotitos y a cambiar por, por alimentos. Para sacar adelante a mis hijos, que es lo que más amo, mi, mi familia. Me quedé desempleado. La situación de la familia no es fácil. Gerardo pierde su trabajo a causa de problemas de salud y su esposa no puede conseguir trabajo, ya que su vista se ha deteriorado por no llevar los tratamientos adecuados. Además de tener una gran dificultad para caminar por problemas en su cadera. Yo trabajaba en el transporte público de Canadiero y me iba, de, me iba a las 5 de la mañana, todos los días y llegaba a las 10, 11 de la noche. Esa era mi rutina, yo no, yo no tenía tiempo para mis hijos. Me quedé desempleado. Lo platiqué con mi esposa y le digo, pues, ¿qué podemos vender? ¿Qué podemos hacer si no nos dan trabajo y no tenemos dinero? Tú a ti no te dan trabajo porque no miras, porque te duele la, la cadera. Me dijo ella, dice, pues, tal vez son los elotes vendiendo elotes. Y le digo, sí, ¿verdad? Vamos a comprar elotes. El trueque inició como una medida de emergencia. Él había invertido el poco dinero que tenía en comprar elotes para venderlos. Desgraciadamente, él no vendió nada y no podía darse el lujo de perder esa inversión de poco más de 10 dólares, porque era todo lo que él tenía en su bolsillo. Entonces, recurrió a hacer una publicación en Facebook donde pedía el intercambio de elotes por leche para sus hijos. Y ahí, inició todo. Mis hijos me, me pidieron comida y eran como las cuatro más o menos y los pusimos desde mediodía y no vendía yo nada. Te sientes que, que algo se tienes aquí atorado en, en la garganta y, y no hayas qué hacer. Yo lo publiqué por el Face y empezaron a preguntarme dónde estaba, qué, qué tenía, que si había publicado es que si, por el Face que si yo era. Y le dije, sí, yo soy, yo soy este por el Face. Me empezaron a compartir. A veces no tenía palabras más que, primeramente, darle gracias a Dios porque les puse en su corazón venir a apoyarme. Mis hijos están contentos porque dicen, ah, ahora sí comemos con papá, ahora sí vamos a comer, papá, ya vamos a comer. Ayudo a mis hijos a, a pelar elotes bien emocionados. Mi esposa se pone a, a, a pelar elotes. Este, papá, vamos a ir por los elotes, me dicen. Y están mi familia ahorita, gracias a Dios, este, pues está contenta. Esta familia también ha sido el blanco de engaños de personas con malas intenciones. Entre ellas, hubo una persona que los contactó diciéndoles que les iba a mandar una gran cantidad de lotes para que ellos pudieran intercambiarlos o venderlos. Pero les pidieron que depositaran una cantidad de dinero por adelantado. Después, se dieron cuenta de que era solo una estafa y querían robarles el poco dinero que la familia había podido generar con mucho esfuerzo. Me marcó por teléfono y, y me dijo, yo te voy a ayudar, mira, yo te voy a hacer tu puestecito. Yo ya pedí esa gran cantidad de lotes por cierta cantidad de dinero. No tengo yo de dónde te voy a enviar esa gran cantidad. Yo estoy cambiando mis elotes por alimentos para mis hijos, porque no tengo. Yo pagaba 800 pesos de renta, no más que una persona. Me dijo que tenían convenio con la, con la luz y el agua. Le vinieron y me cortaron la luz. Duré aproximadamente un mes sin luz y, y la señora ya nunca se, se apareció. Y pues yo tuve que ir a sacar mi luz a mi nombre y resulta que ella no era la dueña. Me acaba de hablar otra persona diciendo que ella era la dueña de la casa. Angélica desea trabajar y apoyar en el sustento del hogar. Desafortunadamente, su situación de salud no se lo permite y ninguna empresa ha querido contratarla a causa de su limitación visual. Y a mí no me dieron trabajo por la vista. Y luego con mi presión me sube mucho. Sí, es una gran responsabilidad eso de de tener muchos niños y porque ellos necesitan sus, sus estudios y afectó mucho esto de la pandemia porque habiendo tan, habiendo tantas posibilidades de trabajar y no y que no me den trabajo y ver a mis hijos que necesitan cosas y no puedes ir a comer porque no puedo trabajar porque te piden en primera que vea bien mis lentes ya tienen dos años que los tengo y no he podido cambiarlos Te quiero felicitar porque a pesar de, de todo lo que me cuentas y me dices de tus problemas de salud, estás haciendo un gran trabajo como madre, estás sacando adelante a toda una familia junto con tu esposo y no tienes por qué sentirte mal. Al final son pruebas también que la vida nos pone, que Dios nos pone. Y hay un mensaje con el que me gustaría que te quedaras. Dios te dice hoy, 
Necesito que sigas adelante y confíes en mí, que yo siempre acomodaré todas las cosas. Amén. Esta es la historia de una familia que cree en Dios y que su fe nunca los detendrá para poder salir adelante. Hago el llamado a que hagamos este milagro posible y apoyemos con lo que podamos, porque el día de mañana este podría ser tu caso. Si deseas apoyar a esta familia extraordinaria, puedes comunicarte al número que aparece en pantalla. Apoya, comparte y envía tu historia a mis redes sociales para dar a conocer tu caso. Yo soy David Quintero y recuerda, tú también eres una persona extraordinaria.